Halo. Ya, Rai. Có bị nghe không? Dạ rồi à, Sáng nay mình học tiếp cái kinh 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 Quý Sa Kha à, Kinh Quý Sa Kha Kinh Quý Sa Kha Ở đây các vị liếc vào thánh kinh, liếc vào chánh kinh, các vị thấy có mấy cái chữ này Là lúc bây giờ tôn giả quý Sa Kha thuộc dòng họ Panjala trong giảng đường đơn thuyết phát thoại cho các tỷ kheo Làm cho phấn khởi, làm cho nghĩ với những lời lễ độ thân hữu Không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý, thích hợp, không chấp trước à, Nếu mình đọc sơ qua đó thì mình thấy cái gì cũng được như nếu mình đọc kỹ thì mình không hiểu ở đây nói cái gì ừ. thì ở đây trong chú trong commentary giải thích như thế này cho tôi xin cái chú giải đi đặng tôi tôi khỏi khỏi khỏi, khỏi có lục đó Tôi khỏi có đi tìm á Alo Cho tôi xin cái phần chú giải kinh đi Chứ bây giờ tôi phải nhìn bên đó Nhìn bên đây, nhìn bên đó, nhìn bên đây Dạ rồi ừ, Đúng rồi Vậy là khỏe Vậy là quá quá khỏe rồi câu thứ cái câu mà gọi là làm cho hoan hỷ hả với những lời lễ độ à, với những lời lễ độ lễ độ ở đây đó ở trong đây nó giải thích đó là à, Boriya qua cha giá lời lễ độ ở đây có nghĩa là cái tôi đang chỉ cho tôi đang do dự là bởi vì nói không khéo nó hiểu lầm trong đây ghi rõ là Nakaramanusa năng Có nghĩa là cái ngôn ngữ của người dân thành phố Của thị dân, người dân thành phố Chứ không phải là những cái, cái ngôn ngữ ở nông thôn Không phải là ngôn ngữ của vùng nông thôn Ngôn ngữ bình dân mà, mà quá, quá mức à, ngôn, ngữ của, ngôn ngữ của người thành phố đó Aparihi nắc Karapada Tức là chữ nghĩa đàng hoàng rõ ràng Akara là, là, là chữ Bada là câu với câu chữ Chữ uh, trục trắc Matura Wachaya là ngọt ngào Văn chương Matura Wachaya là văn chương Tức là dùng cái ngôn ngữ đàng hoàng Thứ hai nữa đó là cái chữ nữa là Anigala và tí Ở trong đây bản dịch người Minh Châu á thì người dịch là không có phun nước miếng à, nhưng mà ở trong đồng bảo chú giải cho mình biết rằng đây là một cái cách để một cái chữ dùng thôi để một chữ dùng để diễn tả cái cách nói nói không có lòng lỗi bởi vì thông thường ấy, là trong đây có nói rõ là thông thường mấy người khác họ nói chuyện là họ vừa nói mà nhiều khi có nước bọt thì tùm lum hết 
nói vội vã nói không có ý tứ nhưng mà ở đây thì gọn ghẽ sạch sẽ thì gọi là một cách nói không có nước bọt gọi là nít đô xa chứ là một cách nói không có lầm lỗi quý sa đá qua chai đó là rõ ràng một cách nói rõ ràng nhưng mà thôi cái đó quan trọng mà cái tiếp theo mới quan trọng này gọi là Pariya Panayati à, ngày Minh Châu á ngày dịch là là thích hợp à, nhưng mà ở trong chú giải thì nói rõ ràng hơn thích hợp đây có nghĩa là gì thích hợp ở đây có nghĩa là dung tương ứng với yeah, lý tứ đế có nội dung tương ứng với cái lý tứ đế có nghĩa là sao có nghĩa là dầu nói cái chuyện gì đi nữa thì vẫn đúc kết lại cái nội dung đó thì vẫn là gom còn ở trong bốn đế bốn đế là gì vẫn xác định mục tiêu là mọi hiện hữu là khổ có kể chuyện gì kể những cái cách kể đó cho người ta thấy cho người ta nghe người ta nản ừ, mọi hiện hữu là khổ và xác định cho cái người nghe một điều đó là hễ còn thích là còn khổ và điều thứ ba nữa đó là xác định cho mọi người thấy rằng sự vắng mặt hoàn toàn của khổ đế và tập đế nó chính là giải thoát và điều thứ tư là xác định cho người ta một điều rõ ràng đó là bác thánh đạo là cái con đường dẫn đến cái cứu cánh đó tức là nói gì thì nói nhưng mà nói dài nói ngắn như thế nào đi nữa À, nhưng mà cuối cùng thì cái nội dung ấy, vẫn cho người ta động lại trong đầu ấy, à, cái, cái, cái nội dung đó, đó à, nội dung như vậy đó ừ. rồi cái thứ tư ấy, là ngày Minh Châu là dịch là không có chấp trước ừ. không có chấp trước ở đây đó thì ở trong chú giải mới nói rằng là nói gì thì nói giảng gì thì giảng nhưng mà cuối cùng ấy, cái nội dung ấy là nếu mà ai làm dùm được cái này nó đỡ biết bao nhiêu đỡ mất công tôi trước ở đây có nghĩa là có nội dung hướng đến giải thoát Watanistan Katoa Akatita có nghĩa là có một cái nội dung mà dẫn Watanistan là luân hồi mà Nisita là y cứ tựa vào mà mà nít tăng cấp cao tí nó có nghĩa là y cứ dựa vào thế mà cái cấp thứ ta nhé là không có nói không có nói một cái nội dung dựa vào sinh tử có nghĩa là nói vào nội dung giải thoát sinh tử ừ, tại ý như vậy không chấp trước cái đây có nghĩa là cái nội dung không cái cách nói đó cái cách nói pháp đó, để nói xong người ta nghe người ta muốn buông người ta muốn đi ra chứ không phải là nói để cho người ta có ý muốn đi lên gọi là muốn đi xuống tức là lên tức là về nhân thiên gọi là đi xuống là bị xa đọa mà nói sao mà người ta nghe để người ta buông bỏ cái, cái, cái cuộc sống tử như vậy tôi nói gọn lại cái một cái bài pháp mà hoàn chỉnh ấy, là một cái bài pháp được trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng trong sáng điều thứ hai nội dung phải tương ứng với lý tứ đế và điều thứ ba là cái nội dung nó là phải hướng tới cái gì phải hướng tới cái sự giải thoát uh -huh chứ còn mình, mình hứa hẹn cho người ta đủ điều kêu suối làm phước rồi được sanh về trời được làm người giàu sang xinh đẹp thì cái đó cũng hay nhưng mà cuối cùng người nghe họ không tìm thấy qua đó cái lý tưởng giải thoát ừ. cho nên cái nội dung của một cái bài pháp hoàn hảo nội dung của một cái pháp thoại hoàn hảo phải có nội dung như vậy đó ừ. mà dầu cho ông sư nói cho cư sĩ hay là cư sĩ nói cho nhau nghe thì cái nội dung của một pháp thoại nó phải là như vậy mới được xem là một cái pháp thoại hoàn hảo rồi tiếp theo nữa là trong cái bài kệ đó có một câu đó là cái vị như thế đó đó được xem người dương cao cái ngọn cờ dương cao cái ngọn cờ chánh pháp ở trong nội dung bản tiếng việt đó, có cái câu đó thì cái dương cao ngọn cờ ở đây là gì có nghĩa là cái ngọn cờ ở đây đó là tượng trưng cho bốn đạo bốn quả và niết bàn ở trong tiếng Bali kêu là Na quá vị thánh lục có tra thầm ấy, có nghĩa là cái người thuyết pháp này này 
lúc nào cũng hướng người ta nghĩ đến cái chuyện giải thoát hết và giải thoát ở đây ám chỉ cho bốn đạo bốn quả và niết bàn đó là cái nội dung của cái bài kinh đó thì đức thì gom chung là nội dung đó là đức gọi là kể là trong kinh kể lại cái chuyện một vị tỳ kheo tên là quý sa khác thuyết pháp và được đức phật tán thán được phật tán thán một cái thời pháp như vậy đó là một thời pháp sẽ là hoàn hảo một thời pháp được nói được giải thích rõ ràng được trình bày bằng cái ngôn ngữ trong sáng không có lầm lỗi và một cái pháp thoại có cái nội dung trình bày tương ứng với lý tứ đế và có cái 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 chỗ hướng đến rốt ráo đó là giải thoát và cái người thuyết pháp như vậy là cái người dương cao với ngọn cờ của thánh nhân Mà ngọn cờ thánh nhân ở đây đó là ám chỉ cho cho cái bàn cho đạo quả vậy rồi xong xong cái bài kinh quý sạc khác nghe nó khô đó nhưng mà đó là chuyện mình phải nhớ rồi tiếp theo là bài kinh năm đó tiếc là nếu mà ở đây bà con nào á mà học mà có ghi á thì cứ sau một buổi giảng như vậy các vị có một lô bài để mà các vị uh, uh, bỏ túi nghèo bỏ túi có nghĩa là mai này quý vị có thể cầm lấy cái cái, cái cuốn sổ tay đó mà hướng dẫn kinh tạng cho người khác được hướng dẫn kinh tạng thì theo ý của tôi tôi mong mỏi đó là À, mai này à, chứ tăng dạy như phật tử hay là phật tử hướng dẫn lẫn nhau là vẫn à, thay vì cái đề tài tự nghĩ ra thì tốt nhất vẫn là làm việc với nhau trên những bài kinh tạng là tốt nhất. Ừ. Rồi tiếp theo là cái kinh Nanda, kinh ngày Nanda đây là em cùng cha khác mẹ với với thái tử tất đạt, Hả? là con trai của bà bà chi bà Gautami mà bà Gautami ấy là em gái ruột của bà Maya như vậy đó thì ngày nên đa ngày gọi bà Maya là là gì ruột à, quan hệ với tất đạt các bạn thuộc từ tất đạt á là rất là gần nó là ngày nên đa cái tuổi cũng là trang lứa với thái tử tất đạt trang lứa trang lứa nhưng mà khi mà bà Gautami mà bà sanh ra hoàng tử Nanda đó thì vua tỉnh vạn cưới cùng một lúc cả hai chị em ruột mấy trung trung có biết chuyện này không vua tỉnh vạn cưới cùng lúc hai chị em ruột là bà Maya và bà Gautami ừ. rồi khi mà bà Maya mà sanh ra thái tử tất đạt á thì bên kia bà Gautami cũng cũng sanh ra hoàng tử Nanda Nanda có nghĩa là hoan hỷ ừ. Thì uh, khi mà sanh Thái tử Tất Đạt được 7 ngày thì bà Maya mất uh, Thì lúc bây giờ bà Nanh và bà, bà Gautami ấy, rất là thương con Nhưng mà theo như chúng ta biết đó, thì Hoàng tử Tất Đạt là, 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 là âm lớn Có nghĩa là cái Thái tử là cái người kế thừa cái ngay vua yeah cho nên bà của Tommy đành phải giao con mình nhờ mấy cung tần mỹ nữ trong cung mới chăm sóc giùm còn ba đó là, là trực tiếp chăm sóc hoàng tử tất đạt ừ. rồi về sau khi mà hoàng tử tất đạt được xuất gia thành phật trở về đó thì lúc đó nên là dĩ nhiên là cũng đã lớn lắm rồi lớn tuổi lắm rồi và đã lấy vợ trẻ hoàng tử tất đạt thì lấy vợ năm 16 tuổi nhưng mà nên là lấy vợ năm 30 ngoài Uh -huh. thì vợ của hoàng tử nên đà đó là là một vị hoa hậu trong bali kêu là ở đó kalyani hoa hậu uh -huh. vợ của hoàng tử nên đà là hoa hậu thì lúc đó đức phật á, ngày về hoàng cung ca tỳ la đó capella quách thú để ngày độ quyến thuộc thì ngày lui tới mấy lần như vậy thì trong mấy lần là mấy lần đầu tiên mình về đó thì trong đó có một lần là nhằm ngay cái ngày hôn lễ của hoàng tử Nanda Đà tức là em cùng cha khác mẹ với ngài uh -huh. thì uh, các vị biết đám cưới mà thì trong lòng của chú rể thì chỉ có nghĩ đến cô dâu thôi chứ mới nghĩ gì hết nhưng mà ở đây hơi đặc biệt là hoàng tử Nanda Đà dành cho Đức Phật một cái sự tôn kính đặc biệt uh. 
Cho nên khi mà lễ trai tăng cúng dường xong, Đức Phật thuyết pháp xong, thì ngài đi về, đi về cái khu vườn cây gia xà ở gần hoàng cung đó, để mà ngài ngự ở đó. Thì khi mà ngài đi ra như vậy thì ngài mới thấy nên hoàng tử nên đà đứng kế bên, ngài mới đưa nên đà cái bình bát. Thì nên đà nghĩ rằng mình chỉ ở bình bát của thế tôn ra đến sân thì thế tôn sẽ lấy bát lại nhưng mà khi không ngờ là ra tới sân hoàng cung rồi ngài ngài đi thẳng luôn thì nên đà nghĩ rằng chắc có lẽ đi đến một đổi thì ngài sẽ lấy bác lại nhưng ngài cũng không lấy rồi cuối cùng nên đà vì một lòng thương kính phật không dám trả bác không dám trả nha không dám trả mà ở đây thì bà con có lẽ khó hình dung được cái này à, một cái nhân vật một cái nhân cách mà vĩ đại như đức phật thì tôi nghĩ rằng nó là mắt của ảnh của ngài và cái 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 đạo phong của ngài, cái quay lực của ngài đó tỏa ra tạo ra một cái cái không gian một cái từ trường rất là độc đáo rất là đặc biệt và khiến cái người đối diện là họ phải thay đổi toàn bộ kế hoạch cái chuyện đó mình dứt khoát mình phải tin chuyện đó quá kính sợ Đức Phật vừa thương vừa kính và không ngờ về đến chùa thì Đức Phật ngài mới hỏi ngài Nam Đà có muốn xuất gia hay không mà trong khi trong kinh có ghi rõ là lúc mà nên đà hoàng tử nên đà mà ở mình bác ra khỏi hoàng cung thì cô quay đầu nhìn lại cô dâu cô dâu là một hoa hậu đẹp tuyệt sắc thì cô dâu mới ra dấu là hoàng tử nên đà nên trở về sớm có đi theo phật thì đi nhưng mà nhớ về sớm ra cái dấu nên đà là lòng như lửa đốt mà vẫn phải đi mà về đến chùa rồi đức thế tôn không nói cái gì ngoài ra một câu hỏi có muốn xuất gia không mà các vị biết vì cái lòng tôn kính tuyệt đối này bậc đầu sư cho nên ngài đăng đà lúc đó là như một cái xác không hồn vậy đó cứ trả lời là dạ thế là lễ xuất gia được cử hành ngay lập tức nó lẽ đại quá mà phải nói là nghi thức thì đúng hơn nghi thức xuất gia được cử hành ngay lập tức được thực hiện ngay tức thì thế là cạo đầu liên đắp y liên lòng không yên xuất gia mà lòng không yên lúc đó thì trong kinh có kể cho chúng ta biết cái chuyện là đức thế tôn đã đưa tôn giả nên đà lên trên đau lợi để mà trên đường đi đó thì đức thế tôn cố ý chân cho tôn giả nên đà nhìn thấy một cái đám cháy rừng và có một con khỉ cái <cười> nó chạy không kịp cho nên nó bị phỏng lỡ đi mình hết con khỉ là đã không đẹp mà bây giờ nó còn bị bị phỏng lửa tèm lem tút tút thì cái vị nhìn cái, cái hình ảnh nó thảm ở đâu thì đức phật cố ý cho ngày nay ngày năng đại nhìn thấy cái con khỉ đó thì một lát sau đó thì khi mà nhìn thấy năm cô mà tiên nữ mà hầu để thích đó, rất là đẹp thì đức thế tôn mới hỏi ngày năng đà vậy chứ 500 cô này có đẹp không thì ngài lên đà nó bạch thế tôn bà vợ của con nếu mà so với 500 trăm này đó, thì cỡ như khỉ như nãy thôi nghe phủ vàng nhé nghe phủ vàng chứ cỡ như khỉ như nãy thôi cho nên là đức phật ngài hỏi người có muốn được 500 cô này hay không nói dạ dĩ nhiên là muốn đức phật ngài nếu vậy thì về tinh tấn tu hành thì như lai hứa như lai hứa là sẽ có thế là khi ngày trở về đó đây cái chỗ này đây cái chỗ này đây cái chỗ này cái chỗ này cái chỗ này cái chỗ này đi chờ cho tôi một giây nữa bây giờ tôi phải vừa làm chứ phải mà mà quý vị mà làm giúp thì nó đỡ cho tôi biết coi như Đó. kinh này được thuyết sau lúc tôn giả nên đa trở về từ cõi trời đó trong đây xác định rõ ý đăng xuất tăng đi và lô kê achara yu achara yu là tiên nữ hả đi và lô kê là cõi trời đá xe to là được cho thấy à gặp đi đó áp phá phà kì 
tức là ngay sau khi trở về các thế tăng là được thuyết giảng kinh này được thuyết giảng ngay sau khi tôn giả được thế tôn cho nhìn thấy các tiên nữ trên cõi trời ừ, trong này có nói rõ cái đó tức là sau chuyến đi đó trở về đó thì ngày mới để mới xảy ra cái tình trạng này có nghĩa là ngày trở về thì ngày ăn mặc như vậy đó y áo thì ủi ủi rất là đẹp rồi bình bát của ngài thì bình bát bằng đất thôi chứ không có gì trong đây cứ là là mất tí ca tóc tắt là bát bằng đất thôi chứ không có gì đặc biệt nhưng mà lao chủ thì là bóng lóa nhé rồi ngài lúc lực chưa có chưa có lực cấm là là ông sư trang điểm à, mà ngưỡng độ mà phải hiểu thêm là ngưỡng độ nữa thì đàn ông đôi khi nếu muốn thì họ cũng uh, dặm phấn tô son là chút đỉnh được uh -huh. thì uh, ngày trong chú giải cái này có nói rằng đó là ngày có suy nghĩ thế tôn là bậc đạo sư của biết bao nhiêu người mà ngày đẹp vậy ngày chói sáng như vậy mà thì mình cũng phải làm sao cho con cho nó được thế là ngày có cái cách ăn mặc có cái hình thức ăn mặc cái hơi đặc biệt một chút vậy đó thì lúc đó chư tăng ấy, cũng có cái lời dị nghị về cái câu chuyện này cái lời dị nghị đó đã đến tại đức phật và đức phật đã gọi ngày ngày nên đà vào ngày trách ngày nói là cái chuyện đó không có đáng ừ. chuyện đó không có đáng ừ. nhưng mà sau rồi và sau khi mà đức phật trách như vậy thì ngày nên đà ngày mới quyết định là kể từ đây về sau không có như vậy nữa à, thì quý vị thấy cái đoạn bali mà, 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 mà mình vừa thấy đó thì có cái câu cuối tôi làm biết thấy thôi quá y mas cách thì ta đi qua sa tô bạch hà nhé tức là xa kể từ sau cái 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 ngày hôm cái buổi mà mà mà, 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 mà đức phật ngày trách xong rồi đó cách thứ tám là thuyết giảng đó xong rồi đó thì thiêu cách tên tổ và gia mạnh tổ cách thứ ba thì nó ra tiền và tịch hà chứ tôi đã trở về tinh tấn tu hành và cách thứ ba thì nì bác là không bao lâu không bao lâu sau thì nhé thì là chính quả la hán và xa đi và kia luôn kì ắt cái đặt cái này dù trà tù trở thành cái bậc ấn cúng đã thành cái đối tượng cúng dường cho cho chư thiên loài người uh -huh. là như vậy đó sau khi đức tôn nói câu này xong thì một thời gian sau thì trong trong chú trong chánh kinh không có nói trong chánh kinh chỉ nói là một thời gian trở thành vị sống trong rừng thành vị ấn lâm á rồi ăn đồ khất thực mặc y phấn tảo có nghĩa là không có mặc y xịn nữa mà y phấn tảo ở đây tiếng bali kêu là tăng suốt tăng suốt cù lý tăng suốt cù lý cá là cái y được may từ vải lượm tăng suốt là bụi bậm tăng suốt cù lý cá là cái y mà được may từ vải lượm có nghĩa là lượm ở đây có nghĩa là bất cứ lượm ở đâu ở cái chỗ mà người ta bó xác hay là đóng rác à, miễn là 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 là, là, là đem về nhuộm màu đúng lực thì có thể lụm lấy để mà về giặt xong rồi nhuộm cho mình may uh -huh. à, mà hôm nay thì ở bình miên ở di miên bình miên ấy, họ cũng người phật giáo câu kia đó ta cũng còn có cái lẽ rất là hay đó là khi mà ở nhà Phật tử mà có người thân qua đời đó thì họ mua sẵn một cái tấm vải họ phủ lên cái có chỗ là phủ lên cái xác có chỗ là phủ lên cái quan tài tượng trưng thôi thì chữ tăng tới tụng kinh à, tụng kinh vừa tụng vừa rút rút cái miếng vải đó rút rút làm sao mà hết cái câu kinh đó, thì miếng vải đó rút xong thì chữ tăng mới đem miếng vải đó về nhà về chùa đó giặt xong rồi nhuộm rồi may y uh -huh. may cái mặt cái tục lễ đó bây giờ vẫn còn à, nhưng mà chỉ là tấm vải sạch vải mới người ta chỉ phủ đó tượng trưng thôi ừ, tượng trưng thôi chứ còn, còn ngày xưa thầy Đức Phật đó thì cái phấn tạo y còn còn thê thảm nữa có, có nhiều khi cái đó là một tấm vải người ta bó sát miễn là cái tấm vải đó đó một là màu trắng hay là cái màu đó có thể đem nhuộm cho đúng lực được bị Đức Phật này cho mình có mấy màu à. À, thì mình nếu mình mình miếng vải đó mà mình về mình nhuộm màu đúng lực được thì mình có thể lụm thứ hai là miếng vải đó không có được quá nhỏ bởi vì theo luật của nam tông đó, là một lá y như vậy đó à, nó có thể là 10 điều hoặc là 14 điều việt nam thì không có tới 14 bốn việt nam chỉ có tới 10 thôi mười điều đi cái nghĩa là gì là ô 
có nghĩa là trong đó y ông sư nó gồm có 10 ô hồi nãy tôi có nói 14 nhưng mà việt nam thì chỉ có 10 thôi có nghĩa là một cái ô hình chữ nhật dính với một ô hình vuông à, mà cứ ráp như vậy đó cái uh, quý vị hình dung dung ra được không có nghĩa là quý vị hình dung một cái lá y hình chữ nhật lớn thì trong cái hình chữ nhật lớn ấy, nó gồm có những cái hình chữ nhật nhỏ và những hình vuông cứ hình vuông này ấy, nó dính liền với cái hình chữ nhật kia tôi nhắc lại lá y của một vị sư nam tông ấy, là nhìn sơ qua thì nó là một hình chữ nhật lớn thì trong hình chữ nhật lớn này ấy, nó lại gồm nhiều những cái hình chữ nhật nhỏ và hình vuông Ừ. mà cứ cứ một cái mà tính thì chiều ngang cho nó dễ thì tính thì chiều ngang lấy đi thì cứ một cái hình chữ nhật nó, nó nói với một hình vuông à, cứ như vậy mà đủ 10 ô như vậy trong đó có 5 ô chữ nhật và 5 ô hình vuông thì tổng cộng đã thành ra là y của ông sư cho nên á có cái chiều dài nó y là làm sao chiều dài có nghĩa là 6 hát tay và cái chiều ngang là 4 hát tay hạt tay của đương sự không biết trung trung có hiểu chứ đương sự không ta alo của chính cái người đó đó à, của ví dụ như tôi đây tôi cao một m sáu thì cái cái lá y lớn của tôi đó y về trái đó, bề dài là sáu hạt tay sáu khủy tay có nghĩa là tính từ cái cùi chỏ hạt tay tiếp mà ly kêu là hấp thái à đơn vị đo chiều dài từ cùi chỏ đến đầu ngón giữa cái chữ hấp thá đó à, là đơn vị đo chiều dài từ cùi chỏ đến đầu ngón giữa biết bà, bà con có làm được đó không ta bây giờ các vị để cái 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 làm tại cái vị ra thì từ cái cùi chỏ đó ở đây toàn dân Việt Nam thì hiểu mà dân Tây dân mà ở nước ngoài không hiểu cái chữ đâu tức là từ cái cùi chỏ của mình đó mà ra tới đầu ngón giữa thì đó là một hắt một hắt tay nha mà lá y của ông sư là cái chiều dài của đương sự thí dụ như tôi đi thì cái phần cái tay dài ngắn thì kệ tôi tôi chỉ biết là từ cái cùi chỏ mà ra tới đầu ngón giữa là là một hắt một một hắt thác uh -huh. mà lá y của tôi chiều dài nếu mà đúng luật á là nó phải chiều dài nó phải sáu cái như vậy và cái chiều ngang nó phải là bốn cái như vậy cho nên nó là rồi trong cái 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 với cái cái diện tích này nè thì cứ là tôi lại chia ra thành năm 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 phần mà cứ mỗi một phần như vậy đó là nó gồm một hình chữ nhật và một hình hình vuông như vậy thì tấm vải mà tôi lụm á tôi phải tính toán như thế nào đó nó không được quá nhỏ lớn thì mình cắt được mình bỏ bỏ bớt nhưng mà nhỏ quá không được bây giờ nếu nhỏ quá đó, thì tôi phải ráp tầm lâm mà mà Việt Nam mà chỉ có Phật giáo khắc sĩ đó, mà Phật giáo khắc sĩ đó thì Tây nó kêu là Loco Buddhism, Loco Buddhism có nghĩa là Phật giáo Phật giáo Phật giáo địa phương tự chế, chỉ còn Phật giáo quốc tế đó là mai mình xài cái cục vậy đó, Phật giáo khắc sĩ là họ xài cái y bát nạp có nghĩa là cứ ráp tùm lum vô, ừ. mà y bát nạp của họ đó thì sau này nó còn khá, à. À, sau này nghĩa là cách đây khoảng chừng mười mấy hai chục năm đó thì nó chỉ có một màu chứ còn y bá nạp của khất sĩ mà nguyên thủy đó cái thời mà ông minh đăng quang mà, mà mới vừa chế cái đạo ra đó thì nó tập lâm màu nó giống như mấy cái mền của việt nam mà sao bảy lâm vậy đó cái, cái mền mền bằng vải kết thì không có được mà dầu cho vải nhiều màu hay một màu thì nó cũng không có đúng luật bởi vì cái y của ông sư nó phải nghiêm túc nó chỉ phải đúng như vậy nó là mình chỉ nhật nó gồm mười ô tôi giảng hơi xa nội dung kinh nhưng mà sẵn đây nói luôn thì thì cũng phải nói thôi ừ. thì tôn giả sử dụng y phấn tảo là vậy có nghĩa là dầu y của phật tử may cho mình hay là do mình lượm vải về mai cũng phải theo cái luật này ừ. chưa có hết chỉ nói về lá y không nó quý vị nghe 8 ngày cũng chưa có hết có nghĩa là trong lá y đó khi mình trải nó ra đó thì mỗi chỗ nó có cái tên riêng à, chứ phải bút mặt sao mặt phải mặt đúng mà tại hôm nay tôi nói chuyện không có hình ảnh cho nên tôi nói bằng hình âm thanh thôi cho nên tôi chỉ nói tên và nói cái cách nào bà con hiểu chừng chừng thôi ví dụ như trong lấy tới cái chỗ nào khi mình đắp lên đó, mà nó nằm ngay cái cổ của mình á chứ mỗi lần mặt là cái cái chỗ đó nằm ngay cái cổ của mình đó, thì gọi là vi vầy giặc cá vi vầy giặc cá ghi quá là cái cổ đó cái chỗ mà chạm cổ vị sư À, trong lá y đó 
rồi còn cái còn cái chỗ mà khi mình đắp lên là dứt khoát là nó phải nằm ngay chốc cái ống nguyễn của mình thì cái đó gọi là chăn gây giá cá mà tại sao tôi lại chỗ chạm ống nguyễn tại sao mà tôi lại dài dòng như thế này là tại vì nó có cái chuyện liên quan cái này là theo quy định trong luật đó là ông sư phải biết mấy cái này tại sao vậy vì đây là chính vì biết cái này đấy khi mình nói chuyện với nhau mới hiểu thế dụ như mình nói à cái yêu tôi bị rách ở rách chỗ nào nó rách chỗ đó đó thì ta biết Để. hoặc là cái chỗ đó nhuộm nó bị hư cái chỗ đó màu nó bị bị nó bị dơ bị nhạt thì nói cho người ta biết chỗ đó mà đây là những cái những cái thuật ngữ mà phải là ông sư mới biết cái này thì vào đời vua dục có quá nhiều sư giả đi mà sư giả thì họ không có chịu xuyên biết cái này đó cho nên một trong những cái cách mà để người ta dò biết ông sư đó là giả hay thiệt thì người ta hỏi luật Đấy, thì một trong những cách mà phổ một trong những cách mà phổ biến nhất là hỏi mấy cái này hỏi mấy cái cắt cớ này hỏi về chứ cái cái y như vậy đó thì có biết ông có biết bao nhiêu cái thuật thuật ngữ cái thơm được dùng trong cái lấy hay không mà ông giỏm cũng không có thời giờ đó cũng đi tìm hiểu mấy cái này Để hỏi một số về vấn đề giáo lý nữa là ông chịu trách à, đây là cái cách mà đời vua dùng vì vua có một lòng ủng hộ Phật pháp quá là thiết tha và vua dành cho Phật pháp quá nhiều cái đặc quyền đặc lợi thế là nhiều người vì muốn kiếm sống cho nên đã để đã mượn cái màu y để mà sống và từ chỗ đó thì nó có những hành động bất xứng lòng cái tai tiếng cho đạo và từ chỗ đó nó mới ra cái nãy rằng một cái lệnh rất là khốc liệt đó là sư giả là bị giết à, sư giả là lục y mà hãy chống đối đó là bị giết mà tổng cộng trong cái lần đó, đó à, bị trục sức và bị giết trong phong trào à, thanh lập của vua a dục a sô ca là sáu chục ngàn vị bộ số quá lớn bị trục xuất và bị giết trong cái phong trào thanh lọc của vua đó là sáu chục ngàn vị à, ok từ cái chữ phấn tảo mà tôi phân nó ra tới đây cũng hơi xa rồi bây giờ tôi quay trở lại thì um, ngã số ca nói xin lỗi ngày anh ngày năng đà sau khi ngày nghe xong thì ngày trở về ngày tinh tấn tu hành và không có còn nhận cơm của cư sĩ tại nhà nữa mà ngày sống mà hành khất thân đó có nghĩa là rau cháo sắn khoai có gì để ăn cái đấy Đấy, có đồ nóng thì ăn đồ nóng đồ đồ ngủ chẳng đồ ngủ mà gặp đồ thiêu thì cũng phải ăn lâu đi bác mà thứ hai nó là sống ẩn lâm nghĩa là không có sống được cái mái che nữa mà sống ở trong cái gốc cây hang động thôi sống ở dưới gốc cây tàn cây á gọi là hang động rồi nhận y phấn tảo có nghĩa là chỉ mặc y mà mai từ cái vải lượm thôi uh -huh. và chúng ta cũng biết một điều đó là trong cái lễ thọ lễ thọ giới thì kheo đó thì à, vị tăng thọ tăng lý kheo đó biết hiểu chữ tăng lý kheo không ta cái vị mà mà mà, mà tăng lý kheo mà trong cái lễ mà thọ giới đó được ông sư phụ á luôn luôn tôi phải nói rõ là luôn luôn nha luôn luôn dầu đó là ông sư người chàm người uh, iraq hay là người mã lai người đức người nhật người miến điện người tích lan chẳng biết là người nào chỉ biết là ông sư nam tông thì trong cái lễ mà thọ giới thì kheo á thì ông sư phụ á tức là vị hòa thượng truyền giới đó ông dạy cho vị này tám điều tức là bốn điều nên mà bốn điều không nên Để bốn điều nên tức là kể từ hôm nay suốt đời con không có được ừ, suốt đời con không có được à, giết người à, rồi cái gì nữa rồi giao hoang tức là sách rồi thứ ba đó là trộm cướp à, rồi thứ tư đó là khoe pháp à, cao nhân mà mình chưa chứng à, đó là bốn điều tuyệt đối phải tránh tức là giết người giao hoang trộm cướp được cái pháp pháp nhân mình chưa chứng rồi còn bốn điều mà con phải như phải chuẩn bị tinh thần à, tức là nếu một đó là nếu không ai cúng dường y áo thì con phải phải biết 
xài y may từ vải lượm thứ hai là nếu không ai cúng dường thì con phải biết sống bằng thức ăn cất thực thứ ba đó là nếu không ai cúng dường thì con phải biết phải có khả năng sống ngoài rừng núi hang động gốc cây nếu không ai cũng vừa thường thì con phải sẽ phải sẵn sàng tinh thần và cái thứ tư đó là nếu không ai cũng vừa thì khi bệnh hoạn đó kể cả nước tiểu nhẹ trâu bò con cũng phải dùng không khen chê đó tất cả là bốn điều tất cả là bốn bốn điều nữa có nghĩa là ngay cái lễ thọ giới tỳ kheo đó là cái vị hòa thượng phải nhắc học trò bốn điều điều thứ nhất là bốn điều nhắc cho học trò tám điều trong đó có bốn điều nên và bốn điều không nên tức là bốn điều không nên nó đã nói rồi nhẹ, suốt đời không được giết người giao hoang trộm cướp khoe pháp công nhân mà mình chưa chứng và bốn điều mà con phải chuẩn bị tinh thần đó, một là nếu không ai cúng dường thì con phải sẵn sàng xài y may từ vải lượm thứ hai đó là con nếu không ai cúng dường thì con phải biết sống bằng đồ ăn khất thực đó, mà các vị phải hiểu ngầm á cái chỗ này phải hiểu ngầm thôi đồ ăn khất thực đó là cái gì cũng phải là là, là chấp nhận dĩ nhiên để trong đó có những cái món mà mà, mà, mà đặc biệt ví dụ như là 10 món cấm một mười món thịt cấm hay gì đó ví dụ như vậy chỉ còn cái chữ mà, cái gì cũng ăn nghĩa là thiêu nè đồ thiêu mà nếu mà bữa đó không có gì ăn mà họ cho cái món đồ thiêu chảy nhớt cũng phải ăn thì không ăn lên thì chiều chết thì sao uh -huh. phải ăn à, cái đời cái đời sống thật thịt cái đời sống ông sư mà thứ thiệt đó là chỉ riêng cái khoản ăn uống không không là cũng đáng để mình quỳ mình lại không rồi phải nói như vậy bởi vì ông sư mà thứ thiệt đó sống còn thảm hơn ăn mài đấy rồi cái thứ ba là nếu không ai cúng dường chỗ ở thì con phải có cái khả năng mà sống trong cái điều kiện thiên nhiên ừ. và cái thứ tư là nếu mà không ai cúng dường thì khi bệnh hoạn thì kể cả nước tiểu trâu bò con cũng phải uống nữa đó ví dụ như vậy thì có nghĩa là tận cùng đó nước tiểu trâu bò trong tiếng bali kêu là gô gô mút tát có nghĩa là urine of cool. Đó. phải nhớ cái đó cho nên đó là cái chuyện mà ngày nanh đà mà ngày ngày sống 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 mà như mình thấy đó chỉ là ngày quay lại với cái căn bản của bộ ông sư thôi đó quay lại mà sao lạ cái vị ghi có bốn điều phải tránh còn bốn cái điều mà kia sao à rồi phải có bốn điều kia đấy chứ đây là tám điều mà bất cứ phải ghi nữa bất cứ vị tỷ kheo Nam Tông nào Cũng phải biết Trong lễ thọ giới Bất cứ tỷ khai Nam Tông nào có biết trong lễ thọ giới là tám cái điều này nha Nhưng mà phải nói thêm là chỉ chuyện xưa còn ngày nay thì là, là có khả năng Ngày nay có khả năng làm này nhắc chứ hơi học trò cứ là xa thú xa thú rồi cứ dạ chứ không biết nó nói cái gì nhẹ khả năng này rất lớn nhẹ, khả năng này rất lớn chứ thật ra trong lễ thọ giới là vị tăng thọ tiếp theo phải biết cái này phải biết cái này ừ. rồi xong à, tức là sau khi mà ngài được đức thế tôn nhắc nhở rồi thì ngài quay trở về với cái nếp sống căn bản của một tỷ kheo ừ. và sẵn cái này tôi cũng mở mặt đó luôn là người không có học phật pháp không sống trong phật pháp thì mới bận tâm vấn đề chay mặn chỉ còn nếu mà mình thật lòng mà chuyên tâm tu hành đấy thì mình phải hiểu ngầm á, là dầu mình là cư sĩ thì nữa thì mình cũng phải hiểu ngầm á, là cái thức ăn của ông sư á, mà nguyên thủy đó là hoàn toàn là tùy thuộc vào người khác cho nên nếu mà mình tự làm khó mình á, là mình chỉ có chết thôi trong kinh nó cứ ghi rõ là ngày cái díp có một lần đó, ngày đi bác đó, mà gặp người cùi đó mà họ để bác họ làm rớt cái cái lóng tay trong cái bình bát của ngày đó 
là ngày không muốn cho họ buồn thì ngày im lặng vậy nhưng mà ngày về ngày mấy lụm cái lóng ngày bỏ ra ngoài bỏ ra ngoài rồi ăn cái phần ăn còn lại cái này nè là không phải chuyện dễ hả dĩ nhiên cái lóng ta nó phải có dung dính chút ít máu mũ đó rồi rồi một vị nữa đó là ngày rắp thấp ba lá tiếng rắp thấp ba lá là bảo quốc nếu mà dịch ra tiếng việt nam là bảo quốc ừ. cái vị này đó là coi như là 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 là, là, là một, một công tử nhà giàu đi xuất gia xong rồi đặt a la hán rồi trở về cái làng xưa thì gặp cái cô tớ gái của gia đình mình á cô đang bưng nguyên một cái thùng cháo mà cháu thiêu đem người của đổ mà theo cái tục lệ người ấn độ thời đó, đó mình đã là nô lệ là đệ tớ rồi thì mình đi ra đường cái đầu mình, cái mặt mình cái cúi đất mình không có nhìn dám nhìn ai hết đó. bởi vì nhìn người ta đó là vô phép mà ngay cả cái bóng của mình trên đường đó hả mà cái người mà mà người, mà người trung lưu đó lên đó mà họ vô tình họ dẫm phải cái bóng của mình đó, họ cũng gớm nữa cái ngưỡng độ mà sư họ kỳ thị tan khóc như vậy ừ. mà ngay cả ấn độ bây giờ đó là có cái giống dân nó có một cái tầng lớp gọi là dân tầng lớp dalit đa tức là đó, ấn độ bây giờ đó là nếu mà quý vị đi ấn độ bây giờ các vị sẽ thấy là những cái người dân nghèo mà thuộc về cái tầng lớp này nè họ có thể bị đánh bất cứ lúc nào và họ có thể bị cư xử như là con chó con heo mà cảnh sát có nhìn thấy cũng không can thiệp đã cũng không can thiệp nha ừ. thì cho nên đó là lý do tại sao cái cô này cũng đi trên đường của bưng có thao cháo cô đi mà cô không có dám nhìn ngài vì cũng mình là đã là nô lệ thì mình không biết cái người đối diện mình là ai mà cứ lầm lầm lủi lủi mình 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 lầm lầm lủi lủi mình mình đi vậy đó thì cô mới là nghe ngài nói thế này cô ơi nếu mà cái thao cháo đó là đồ bỏ đó thì cô đổ vô trong bát của tôi đi Ừ. để ngài nhìn ngài biết ngài là công tử mà ngài nhìn ngài biết biết cái kiểu mà nhìn sắc sắc cái thao mà dơ hay vậy là biết là đồ 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 đổ rồi thì cổ nghe như vậy thì cổ mới đơn giản thôi là cổ nghe như cổ đổ thì khi cổ đổ như vậy thì cổ mới phát hiện ra cổ nhớ là cái giọng nói này rõ ràng là của công tử mình đó chứ cổ không dám nhìn mặt mà khi cổ nghe cái giọng đó thì cổ ngờ ngợ thì coi như là là cổ đổ xong thì ngày mới ôm cái mình bát đó mình bắt cháu thiêu đó ngày về tiến kiếm một cái gốc cây ngày ngồi ngày ăn cho hết cái bát cháu thiêu đó thì cái cô này là cứ về cũng nói với bà bà chủ mới nói bà ơi bà hình như là cậu hai về rồi cậu hai đi tu mà con không dám nhìn con chỉ nghe tiếng thôi đó, thì bà má bà mừng quá sức mừng đi tại vì hôm coi từ ngày xưa đó xin đi tu mà bà mới cho rồi ngày mới nhịn ăn thì nó bây giờ mà không cho đi tu là chết thì gia đình sợ ngày chết nó cho ngày đi mà từ đó là bật vô âm tính không có facebook không email không điện thoại không có cái gì về nhà hết buồn thương nhớ con như cục vàng bây giờ con bỏ con đi bây giờ nghe con về ngày mừng quýnh lên ba má mừng lắm mới đi ra tìm được ngày bữa người đi tìm rồi khi gặp được ngày mới mời không sao ngày về dùng cơm ừ. để cái chuyện đó dài lắm xem trong trung bộ kinh nhé trung bộ kinh ừ cái là kinh rất thấp ba lát coi thêm coi này lẫm sinh sống nha có nghĩa là cái người khất thực thì cái vị tỷ kheo nguyên thủy họ là như vậy đó rồi xong tiếp theo là kinh tên trưởng lão tên trưởng lão thì kinh thì nói rất là nhanh đó là một vị tỷ kheo tên là thê ra nam ác thê ra nam ác Ừ. sống một mình cái gì cũng một mình hết ừ. thì vị đó cứ tưởng như vậy là hay à, thì Đức Phật ngài nhân cái chuyện này nè thì ngài giải thích thêm sống mình thì hay thiệt đó nhưng mà nó chưa có đúng với cái ý của chư Phật đối với chư Phật đó, cái người mà gọi là độc cư đó, không chỉ not only không chỉ Độc cư là không chỉ đơn giản Sống một mình Sinh hoạt Một mình Thôi chưa hẳn Mà nó còn nữa Nó còn cái gì Đó cái còn cái gì nó mới mệt Còn cái gì đó Ý Sao tôi lướt qua rồi hết ta 
tôi lướt qua bài kinh tiết xá rồi và tôi lướt qua bài kinh đó phải không bây giờ nó lỡ rồi không sao tôi sẽ quay lại bài kinh tiết xá sao không sao tôi tôi, tôi, tôi đang nhìn trong chú giải văn bản chú giải thì ngắn lắm rồi à, tôi giảng nhanh cái chỗ này đức thế tôn này giải thích thế này Ê. thế nào là độc trú cư được làm viên mãn với các chi tiết cái lời dịch mà tôi tiếng việt như vậy thì nghe nó dài quá rất dài đi nghe nó dài quá rất dài mà đôi khi cái này đó là nếu mà dịch theo tiếng việt mình mình đơn giản hơn là thế nào là sống một mình mà với một cái ý nghĩa đầy đủ nhất đám đây dịch là được làm viên mãn với các chi tiết mà đây là mình phải hiểu đó là Vitharena Paripunno thì có nghĩa là với một ý nghĩa đầy đủ nhất thì ở đây ngài giải thích thế này dân ati tăng tăng ta hi nằng dân ana ca tăng tăng pati nis thằng bát chấp bát ni su áp ta bảo bát đi la phê su chăn nô ra su sấp bát chấp bát ni tu tôi làm biến lấy ra tôi đọc luôn ở trong các bạn mà cụ dọn mưa cứ mùa bỏ lên đó ở đây đó cái gì đã qua thì được đoạn tận cái gì sắp đến thì được từ bỏ nghe lẩm sống không đơn giản thôi trở vô trung bộ giùm tôi trung bộ kinh xem kinh nhất giả hiền giả ha y cát phát đi đi sụt tạ rồi xong ha cứ vô ở trong cái kinh trung bộ đó xem cái kinh nhất giả hiện giả thì sẽ hiểu ngay ở trong đó có một câu thế này mà nếu mà quý vị viết nhanh á thì tôi đọc cho các vị đánh còn nếu mà các vị chậm á các vị chạy vô ở trong nhất giả hiện giả đó các vị cập đi cái đấy các vị liền là xong là quá khứ không tương lai quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại quán chính ở đây hôm nay nhiệt tâm làm hay biết chết ngày mai không ai điều định được với quân thần chết chú như vậy để nhiệt tâm đến ngày không mà xứng gọi nhất giải hiền bất an tịnh trọng lập bài kinh này tôi thuộc lòng cái bản Bali này tôi thuộc lòng bài kinh này và cái bài này được Phật giáo Thái Lan đó người ta bỏ vô trong quyển kinh tục nha có nghĩa là vị tỷ kheo sống trách niệm tỷ kheo sống theo tinh thần tứ niệm xứ chỉ biết tại đây và bây giờ nào mình nghe ừ. chuyện gì cũ không đáng nhớ tôi đây giải thích rõ chuyện gì cũ không đáng nhớ thì bỏ bỏ qua Ừ. những cái chuyện gì thuộc về dĩ vãng thuộc về ký ức để tự về hồi ức mà nó có cái khả năng nó có cái khả năng mà làm cho mình phát khởi cái phiền não đó thì coi như cái đó mình bỏ cho ừ. mẹ để thế này ti ti khanh thác banh và kỳ chanh nó ra gấp hà nì nó tăng bài hì năng có nghĩa là dứt bỏ cái lòng lưu luyến đối với năm quẩn quá khứ đây là từ chuyên môn năm quẩn quá khứ là sao có nghĩa là tất cả những cái vui buồn gì đó ừ, tức là mình nhớ là một kỷ niệm đẹp đón xuân này ta nhớ xuân xưa hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa đó được xem là sống hoài niệm về quá khứ ừ. tiếc đuối một kỷ niệm đẹp một cái món ăn ngon một cái ân tình cũ để rồi lòng nó mới yên thì nếu mà nói mà rốt ráo đó là cái sự tưởng tiếc về về quá khứ sự tưởng tiếc về về năm quẩn đã qua rồi cái sự hoài vọng về tương lai có nghĩa là có những cái trù hoặc những cái kế sách những cái toan tính những cái dự tưởng à, à, là tôi sẽ như thế này tôi sẽ mua cái này tôi sẽ sắm cái này tôi sẽ cưới người này tôi sẽ gặp gỡ người này tôi sẽ dọn về đây vân vân 
thì tất cả những cái trù hoạch những cái kế sách những cái toan tính những cái dự tính dự tưởng về tương lai đối với một hành giả thứ niệm xứ nếu nó không thật sự cần thiết thì vị này cũng phải phải tránh mà chỉ có sống trong hiện tại mà hiện tại ở đây là sao hiện tại mà nếu mà chìm đắm ở trong cái năm dục mà cũng không nên nữa có nghĩa là cấm đầu mà hưởng thụ không có được mà sống trong hiện tại đây có nghĩa là biết rõ cái gì nó đang xảy ra cho cái thân tâm của mình đang đi biết rõ là đang đi đang nằm biết là đang nằm đang ngứa biết là đang ngứa đang gãi biết là đang gãi đang bực mình biết rõ là đang bực mình đang hoan nghỉ biết rõ là đang hoan nghỉ đang có thiện tâm thì biết rõ là đang có thiện tâm đó là sống với là cái cái tiêu chí now and here là tại đây và và bây giờ uh -huh. đó. thì cái người như vậy đó, đó được gọi là người sống một mình một ở đây có nghĩa là không có bị kẹt trong quá khứ không có bị kẹt trong tương lai một mình ở đây sống độc cư đây là một mình ở đây là chỉ tập trung trong cảnh danh sắc hiện tại đó, một mình này là như vậy đó mới là một mình còn cái kiểu mà coi như là ở một mình ăn một mình đi đứng một mình mà cuối cùng về đó lòng ở phố mà người ở người ở rừng mà lòng ở phố thì không kể là một mình ở một mình mà cứ alo cứ chat cứ facebook cứ email cứ điện thoại thế thì cái đó không phải là một mình hoặc là ở một mình mà cứ hồi tưởng về quá khứ để nhớ tiếc tưởng tiếc nghĩ về tương lai để mà mong mỏi hoài vọng thì cũng không phải là một mình bởi vì rõ ràng là mình đang sống chung trả với người khác tiếng bali gọi là tân ha đú tí và cả uh -huh. tân ha đú tí và cả có nghĩa là làm bạn với với thà mẹ uh -huh. tiếng bali gọi là tân ha đú tí và cả có nghĩa là giàu sống một mình nhưng mà cứ nghĩ cái này để thích nghĩ cái để thích thì tiếng bali gọi là tân ha đú tí và cả có nghĩa là làm bạn với ái mà nếu mà anh làm bạn với ái thì anh không được gọi là, là sống một mình Uh -huh, phải nhớ cái đó rồi bây giờ mình trở lại cái bài kinh uh, tiết sắc uh -huh. ngày năm đa đó hồi nãy cái vị mà nãy tôi nói là ngày là em 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 cùng gia khác mẹ với đức phật á à, thì gì của mình á mình gọi là ma tuyết xa ma tuyết gì ruột là sao ta dì ruột có nghĩa là em hoặc chị gái của mẹ đúng không có đúng không còn bí tuyết cha là cô ruột là em hay chị gái của của cha thì ngày năm đa đó là ai ta ngày năm đa đó là ừ, phải nói sao ta ngày năm đa ngày gọi bà Maya là gì ruột đó ở đây quý vị thấy cái trong tiếng trong cái Bali có đại chữ này có vị nhìn bắn Bali này ha Atako a yasma tiso lúc bây giờ tôn giả tiết xá là fakkawato pituccha putto pituccha putto là ma tuccha putta con của gì còn ngày tiết xác là con của cô gọi là bí tu cha các vị nghe kịp không alo ngài nanda là ma tu chaputa là con của gì có nghĩa là sao là mẹ của ngài nanda là bà gutami 
mà bà cô ta mi là em ruột của bà má gia đó còn cái ngày thứ sáu nay nè là con của cô tiếng bali kêu là biết tuyết chá biết tuyết chá là cô hả có nghĩa là sao có nghĩa là mẹ của ngày thứ sáu là em gái của vua tịnh tịnh phạn đó lý do tại sao mình tôi giải thích cái kinh này vậy đó uh -huh. tức là em gái của vua tịnh phạn thì gọi là con của cô cô của mình đấy cô của mình gọi là biết tuyết chá còn con của gì gọi là ma tuyết chá ma tú là mẹ sẵn này nó luôn ma tú là mẹ mà bí tú là cha ừ. Ừ, vậy đó như vậy thì ma tú cha là gì ruột mà bí tú cha là cô cô ruột thì ngày hai bà kinh dính nhau ngày nên đà là con của cô ruột hoàng tử tất đạt ấy con của gì ruột còn ngày thứ sáu là con của cô ruột hoàng tử tất đạt thì quý vị này đi xuất gia xong cái ỷ gốc lớn có ô dù ngôn ngữ Việt Nam mình đó, là có gốc lớn ừ, mà có ô dù có nghĩa là Đức Thế Tôn nó là trong cái quan hệ thân thuộc là rất là gần gần lắm ừ. cho nên thấy ngài là bậc đạo sư mà được là vua chúa tướng quân thương gia à. triệu phú mà quỳ lạy chân như vậy đó thì vị này thấy cũng nghĩ mình cũng ít nhiều cũng có liên hệ cho nên vị này rất là ngông nghên rất là ngang tài à, coi người ta không ra gì hết Ừ. mà cái chỗ này thì đúng về sao vị này chắc vị này về sao vị này chắc chắn là chứng quả là hán đúng nhưng mà chúng ta phải mở ngoặt nói thêm chỗ này Ê, chỗ này chúng tôi tuyệt đối không có ý phạm thượng với ngài thiết xá nhưng mà mình phải mở ngoặt cái chỗ này rất là quan trọng đó là xưa nay đó chỉ có cái người tầm thường ấy. thông thường thôi nha chứ tôi tôi nhắc lại là nữa tôi không dám phạm thượng với ngài nhưng mà tôi chỉ muốn nói một chuyện phần tông ngoài đời ấy. chỉ có người có cái, cái, cái suy nghĩ tầm thường lắm mà mới, mới dựa cái thế thôi về cái giá trị của mỗi người đã nằm ở bản thân còn người thân của mình mà họ có là trời là tiên thì nó là chuyện của họ mà mình lại ý vào người thân của mình để mà mình chảnh thì cái này nó tệ lắm mà thậm chí người phạm mình còn bị cái bệnh đó là đầy tới nhà giàu mấy cái việc bị có việc, việc nghe cái câu người ta nó mắng người ta nó thứ đầy tới nhà giàu đó. nó lạ lắm giàu với chủ mình giàu cái nào nhưng mình đã là đầy tớ thì mình cũng muôn đời là đầy tớ thôi nhưng mà thông thường nó hãy để tới nhà giàu thì thường coi rẻ người ta thông thường như vậy cái đó là cái mới nên cái chủng tử trong kinh kêu cái, cái khinh thường người khác là cái chủng tử nô lệ cho kiếp sau cho dầu kiếp này chúng ta có là tổng thống đi nữa hả? nhưng mà khi mình có lòng mình có thường ai đó đó dầu mình dựa thế mình cậy thế người thân hay là cậy thế của chính mình nhưng mà hãy mình có lòng coi thường ai đó là gieo chủng tử nô lệ sau này gieo cái chủng tử mà thấp hèn này cái này phải ghi xuống kiêu ngạo là gieo cái chủng tử thấp kém trong trong đâu là trong đâu trong kiếp sau cái câu này phải nhớ kiêu ngạo là gieo cái chủng tử thấp kém nó lạ như vậy đó biết tôn kính biết khiêm tốn mà mình hạ mình như vậy nên mà kiếp sau xanh xanh lại ngồi là mình ngồi đầu thiên hạ còn bây giờ mình muốn leo lên đầu thiên hạ mình ngồi thì kiếp sau mình xuống ngay dưới cái gót thiên hạ mình nằm dưới nó la như vậy đó là kỳ cục lắm ừ. rồi xong có nghĩa là ngày 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 tiết xã ngày kêu ngạo và vào đó đức phật cái ngày mới là nhắc nhở cho ở đây nó có một câu chuyện nữa hả câu chuyện rất là dài chú giải đó còn giọt mưa cứ mùa mới post lên tôi làm biến kể đâu các vị xem ở trong xem chú giải kinh pháp cú về tích ngày tích xác quý vị làm sao mà 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 được như vậy đó là là vui lắm nha có nghĩa là nhìn cái kinh này đó là nhớ tới kinh khác liền phải như vậy đó tôi chưa bao giờ dám nhận mình giỏi nhưng mà phải nói đó là nó được có một cái phước đó là nhìn kinh này nhớ kinh kia này, cho nên nó sướng một là cái cái khả năng mình đọc thẳng chú giải nó cũng sướng mà cái sướng thứ hai là lấy kinh này hiểu kinh kia nó sướng vô cùng nha để là điều mong các vị được như vậy được như vậy thì ở trong đây thì giải chị nó cái gì có nhiều chuyện mà quý vị thấy chú giải có mà tại sao tôi không có kể là bởi vì 
chuyện này thì nó sao nó hơi kỳ kỳ ha cái chuyện nó hơi kỳ kỳ có nghĩa là trong có nhiều chuyện nó có vẻ nó hơi huyền thoại đó ừ. là ngày kể rằng chẳng những nay đó tí xác có cái tấm mà kiêu ngạo cái ghét vậy mà kiếp xưa đã có tấm vậy rồi thì ngày kể ngày xưa đó có hai cái vị đạo sĩ ừ. Vào một cái buổi chiều tối đến tá túc qua đêm ở nhà một cái người cư sĩ Trời tối mới đi đâu mới ngủ nhờ Thì mình tạm gọi một ông là ông A, một ông là ông B đi ha? Thì cái ông A đó chính là Bồ Tát Bắc Thiền, có thần thông Còn cái ông B đó thì cũng có lòng tu hành lắm nhưng mà không đắt gì hết Tánh tình sân si, khó chịu, nhỏ mọn, ích kỷ, lúc chút Thì tối hai ông nằm ngủ chung nha ông vậy đó Chung một phòng vậy đó thì Bồ Tát ngày mới sơ ý Ngày đi ra ngày mới dẫm trúng cái vị này Dẫm trúng cái phần trên cái đầu của vị này một chút Đạp trúng một chút vậy đó Cái vai cái cổ một chút vậy đó Mình kêu là phần trên đó Thì cái ông cái ông đầu sĩ kia ông đang ngủ bị đạp vô bực lắm Cái ông mới nghĩ là ông này đi ra chắc đi tiểu Chắc ngồi trở vô thế nào ông đạp mình cái nữa Cho nên là ông mới nằm ông mới trở ngược cái đầu lại nhưng mà không ngờ Bồ Tát hồi nãy ngày đi ra đó Thì ngày thấy rằng mình đã đi ra đạp trúng cái đầu Cho nên mình đỡ vô mình phải tránh cái đầu ổng mình, mình đi xuống xuống cái chân Thì mình đi ngang đầu người ta nó giống như vô lễ Mà không ngờ khi mà ngày tránh thì ông kia đã tránh trước rồi <cười> Có bị nghe kiểu, nghe kiểu chúng ta Alo Có nghĩa là hồi nãy người ta đạp mình á Mà nếu mình để nguyên á thì bây giờ người ta vô người ta tránh được Còn lần này người ta đạp mình á Thì mình tránh cho anh trở vô thì nó mình tránh trước khi người ta tránh cho nên hai cái nó lại gặp nhau lần nữa nó, nó khổ vậy đó cho nên bồ tát vô người đạp thêm lần thứ hai nữa thì lúc đầu ông này cũng giận quá giận đi ông nói là đây là sự cố ý đây cố ý tôi đã tránh rồi mà ngài vẫn cứ kiếm cái đầu của tôi mà ngài đạp như vậy thì rõ ràng là nên là ác ý à, ông mới rủa ông nói rằng là ông mới thề đọc ông nói ông mà, mà, mà cái chuyện tôi kể tôi khổ tập mà chị này nó hay quyền thoại ừ. chị này đức này chuyện này thì trong kinh ghi trong kinh chú giải ghi vậy đó thì ông kia ông mới rủa thế này ông nói là sáng mai mặt trời mà mọc ở đầu cũng bể luôn bể đầu thì bồ tát nó suy nghĩ bồ tát nghĩ cái, cái, cái đức độ của ông này nó kém quá mà mình là người đắc thì có thần thông cũng rủa nhỉ biết nó có cái kết quả gì xấu gì chóng hay không thì bồ tát thấy xét thấy là, là nếu mà mặt trời mọc lên thì cái người bể không phải là ông mà là mọi người bể đâu phải là mình mà là ông cho nên một tác nó dùng đường thông làm cho trời nó tối hoài ừ, Trời nó tối hoài Thì dân chúng họ ngạc nhiên họ nghe gà gái canh ba rồi sao không thấy trời sáng Thì từ 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 họ già hoài họ thấy cuối cùng họ đi vô họ nói với vua nó sao một trong xứ mình Mình sao mà kỳ như vậy thì ông vua mới cho ông nghi ngờ mới chắc trong xứ này do một cái người tu hành nào đó mình có mỏng hỏi trong xứ này hiện trong cái thành này giờ có người tu hành ở hay không Thì lính nó đi tìm nó dò nó biết trong thành này có mấy ông đậu sĩ ở thì vua mới cho mời mấy vị ra nghe hội thì bồ tát mới kể chuyện như vậy đó thì vua hỏi có cách nào mà để quá giải cái lời nguyền lời lời thề đọc đó không mình thấy nó được ông này cũng chỉ xin lỗi tôi là được à, thì ông đậu sĩ kia cũng xin lỗi không xin lỗi nó trời đạp đầu tôi mấy lần mà giờ bác tôi xin lỗi à thì em vua nó không được bây giờ nếu ngày em xin lỗi trời có tối hoài hay sao thì cuối cùng thì mỗi người phải dùng cái dùng cái vũ lực ấy, ép ông à, dùng vũ lực ép ông thì ông phải cúi đầu ông xin lỗi của tác ừ. đó là lý do tại sao nãy tôi ngập ngừng tôi không có muốn kể câu chuyện này là vậy đó ừ. các vị còn nghe rõ không à, đúng ra là tôi làm lơ luôn tôi không có kể cái tích này mà đi tôi thấy giọng mưa cuối mùa boss lên ấy, thì mình không kể thì nó kỳ bởi vì biết trong đó nói cái gì rồi 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 rồi, 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 rồi nghĩ là tôi ăn gian chỉ có đúng là cái chuyện này tôi không có muốn tôi không có khoái mấy cái chuyện này nha ừ. bởi vì mình nên nhớ đó là cái mình học kinh là mình học cái gì trong trong cái chánh tạng thôi chứ còn mấy cái mà lơ mơ này mình cũng phải lắm dạ rồi ok chỉ vậy thôi nha thì ngày giảng đó là ngày 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 trách cái vị tỳ kheo ngày tí sáng là đừng có tiếp tục như vậy nữa cái nội dung mà kinh nó cũng có gì đặc biệt đừng có như vậy nữa bởi vì mình cứ như vậy đó thì mình cũng không, không có đi tới đâu để khác về kinh như vậy tại sao ông phẫn nộ 
người nói vậy đó tại sao phấn nộ đừng có kêu mạng kêu mạng có nghĩa là làm thấp á là 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 được gặp rau đừng có kêu ngạo rồi xong bài kinh đó bây giờ mình qua tên bài kinh ma cấp kinh á bài kinh này cũng, cũng có nhiều chuyện rất quan trọng để nói nhưng mà tôi cũng khổ tâm lắm là bài kinh này nó cũng có một cái chi tiết huyền thoại nha bài kinh này có một chi tiết huyền thoại kinh cấp tí né à, kể về ngài ma ha cấp tí né đệ nhất quấn tăng quấn tăng là gì ta quấn tăng là dạy dỗ chữ tăng ngày là đệ nhất. Rồi bây giờ tôi bây giờ các vị có thấy hay không? Các vị có thấy hay không? Tức là bài chính kinh thì có chút xíu thôi, chính kinh có chút xíu thôi. Nhưng mà ai mà đang học mà bằng bút mực á, thì nên chuẩn bị bút mực ghi một số chuyện nhỏ nhỏ mà tôi cho rằng thì là quan trọng nha. Uh -huh. Ma ngày Ma Ha Cát Bí Na này là một ông vua. À ông vua ở cái xứ gọi là cúc cúc tá bạch tỷ có nghĩa là xứ cái xứ gô loa xứ gô loa xứ gà trống gọi là xứ gô loa xứ gà trống nghe gọi là xứ gà trống gà trống gô loa thì cái xứ đó nó tên là cúc cúc tới bạch tỷ cúc cúc tới con gà trống mà cúc có có tiên là cái xứ mà có nhiều gà trống vậy thôi cái tên mà nhưng mà cái đó mình không quan trọng thì ông vua này nè cái xứ của ông đó, thì thỉnh thoảng có những cái thương gia mà ở chỗ này chỗ kia họ đi buôn bán ở đầu này đầu kia đó ví dụ như mình người, người, người campuchia thì lâu lâu cũng có hàng hóa của lào rồi hàng hóa việt nam hàng hóa trung quốc hàng hóa của thái hàng hóa miến điện trao đổi trong một cái khu vực vậy đó thì có một cái bữa đó ông vua Capina này nè ổng thấy có một cái đoàn thương buôn thì theo cái lẽ thời đó đó là thương buôn mà họ đi buôn bán cái gì thì cái người đầu tiên mà họ tới cái xứ là họ gặp cái đó là ông vua thì ông vua Capina hỏi mấy người ở đâu tới đây dạ ở thành xá vệ tới đây xá thi thì ông hỏi cái đời sống ở đó ra làm sao ông vua đó có tốt hay không người ta cũng kể cho ông nghe nhưng mà đặc biệt ông vua có hỏi thế này ông vua cũng đặc biệt có hỏi câu này nè ổng hỏi gì chứ ổng hỏi gì chứ cái đời sống tinh thần đời sống tinh thần đời sống tinh thần ở đó ra làm sao áp thiết và nát tâm hà căng đi xe kinh chí xa xanh năng tí cái xứ ông có đời sống tinh thần thì sống tâm linh tính ngữ người ta ra làm sao thì, ơi, thì cái mấy ông thương gia mấy ông, mấy ông lấy buôn nó dạ ở đó có phật ra đời ở đó đó người đang quần pháp ở đó thì ông vua mahakapina khi mà ông nghe nó tới tới cái chữ phật á là ông trong đây nói rõ là ông lạnh da lạnh sinh sống ông nổi da gà ông mới hỏi một lần nữa mấy ông mới nói cái gì vậy thì mấy ông kia nói là có phật ra đời thì ông nghe như vậy đó ông mới cho mấy ông này một số tiền rất là lớn nhà số tiền rất là lớn ông thưởng ông xui rồi đó ông mới quyết định đi xuất gia thì một ngàn ông quan triều thần đó, họ nghe vua quyết định đi tu thì họ nói rằng là nếu mà ngài đi thì chúng thần cũng đi đó thế là dắt nhau đi thì lúc đó bà hoàng hậu anh nô cha hoàng hậu anh nô cha Hoàng hậu của vua Má Ha Cấp Pí Ná Nghe chồng đi tu Nghe vua đi tu Thì họ khi mà, mà cùng người ta vô báo là vua đã bỏ đi rồi không có tự giả bả Thì bả nghe như vậy đó thì bả mới đi Đi theo Bả cũng đi theo bà đi xuất gia Bả đi xuất gia Nói tự giả là không có đúng nhưng mà khá là quyết Không có rủ bả đi thì đúng là không có rủ bả đi Thì bả nghe như vậy bả nói một câu thế này 
ังบัตกิสามีนเตหิวันเพราะว่ามันังกีวาเกตไปยำตี nếu mà ngày mà ngày bỏ cái ngày vàng ấy, thì tôi cũng bị xuất gia bởi vì tôi không có ăn cái món đồ mà người ta đã mửa ra วันตาว่ามันนั่งว่ามันนั่งละมือแล้วก็แค่ให้แต่ที่บาลีละว่ามัดตีว่ามัดตีละมือมัดตีงั้นละก็จีละว่ามิดฟอร์มิดละอ้อยมือก็ไปที่นั่งให้ยังมันรักละให้อ่าที่บาลีละว่ามัดตีแต่ว่ามันนั่งละสื่ออ้อยมือสื่ออ้อยมือมันก็มันก็ดอก nôn mửa à, nó đặc biệt là đặc biệt chỗ đó đó tiếng Bali là vấn mặt chị mà tiếng Anh là vấn mặt là ói mửa ừ. thì ông mới bà mới nói rằng nếu mà ngày bỏ ngu như vậy đó mà ngày giao lại cái triều đình này cho tôi thì mà tôi mà nhặt nó thì giống như là tôi ăn bữa người ta rồi thế là cũng đi tu thì vua đi trước rồi bà đi sau vua đi trước đi với một ngàn ông quan bà đi xa và đi với một ngàn người hầu chung với bà trong đó cũng chỉ có những bà là người hầu là cung nữ trong cung mà trong đó có những bà là vợ của cái, cái đám quan đi trước đó uh-huh. thì cái chuyện này tôi cũng hơi ngại tôi không muốn kể là bởi vì nó hơi có cái tình tiết nó hơi lạ thế này nè là lúc đó là buổi sáng đức thế tôn ngày dùng mỗi sáng sáng nào cũng vậy hết ngày dùng cái phật nhãn ngày ngày scan toàn thế giới xem hôm nay ngày sẽ gặp ai ai có đủ duyên để ngày độ scan tức là quét á uh-huh. thì bữa đó ngày nhìn thấy rằng là ông vua ma cấp y ná này đang trên đường đi kiếm như lai để xuất gia cho nên đức thế tôn sao bây giờ các thật đó ngày cho chư tăng về chùa hết của một mình ngày nó đường thông ngày đến bên cái bờ sông mà mọi người biết là sẽ gặp vua ba hai cặp kia nè ngồi đó ngày phóng quang phóng quang đó ngày rỗi hào quang sáu màu sáng lò cả một cái bến sông thì lúc có ma cặp kia nó cùng với một ngàn ông quan nó đi tới thì dòng sông chảy xiết không có cầu đò gì hết thì vua mới nghĩ thế này vua nhìn thấy ánh sáng nó vừa nghĩ rằng nếu mà mấy người kia nói rằng có Phật ra đời và hôm nay mà mình đi đến gặp Phật của xuất gia thì đúng là cái người này nè cái người này là cái người mà cái đám lái buôn nó nói nè mà cũng là cái người này là cái người mà mà mình sẽ đi tu nè đi tu dưới chân cái người này nè người và ngựa qua sông không dính nước thì vừa chú miệng xong là ngựa nó đi vô tư và đây là cái điểm mà tôi kể được kể nghe khí thế và hào hứng hoành tráng nhưng trong bụng tôi không có vui là bởi vì cái chuyện mà này nó truyền trong trong có nhiều người mà họ không có tin họ nghe nào thấy sao đạo phật sơ nghe giống như trong thấm kinh mà mà nói cái chuyện mà mà mà, mà di cư qua con sông qua thải ở qua hả thì uh, khi mà một ngàn người ngựa qua đến bên kia bờ sông rồi nè, thì họ đâu ông trong đây mới nói, nói rõ thế này là gấp phật kì gấp gấp phật cá gấp phật cá là cái gì ta gấp phật cá là án cổ có nghĩa là ông quỳ xuống à, ông quỳ xuống ông lấy cái hai bàn tay ông, ông so cái mắt cá của thế tôn à, ông lại gấp phật cá là cái mắt cá đó à, hay ha thứ ba ly là gấp phật cá mình là cái mắt cá cũng giống như tiếng Bali là hi phen á tiếng Việt Nam là á phiện rất là hay các vị thấy nó có quan hệ gì không hi phen đó mình thấy cái hi phen đọc nhanh nó giống như á phiện vậy đó hi phen đó hi phen đó tôi nghi ngờ cái chữ á phiện này nè là nó từ chắc hồi xưa là người Thái người Miên họ kêu mà đối với người Thái người Miên thì họ xài tiếng Bali là chỉ rất là bình thường ai phen ai phen thì tiếng tiếng thái tiếng miền nếu họ đọc nhanh họ đổi sang tiếng mali nhiều lắm giống như tiếng việt nam mình mượn tiếng hán vậy đó thì tôi nghi ngờ cháu phiền này nó từ cái ai phen ai phen á lá phiền ai hí có nghĩa là con rắn mà phê ná có nghĩa là cái bọt cái bọt cái bọt, cái, cái bọt có, có, có bọt trong miệng rắn đó đọc ai phen á lá phiền thì ông vua đã mới quỳ xuống ông mới lấy tay ông so cái bằng so cái gót so cái mắt cá chân của đức phật ông nói bạch thế tôn thế tôn là đạo sư của con 
Đó. Thì sau khi đó Đức Thế Tôn mình thuyết giảng xong một thời pháp ngắn thì vua và một ngàn vị quan điều chứng quả la hán tại chỗ hãy ghi cái này vô một ngàn vị điều chứng la hán tại chỗ lúc đó thế tôn mới xét thấy ngày nhìn mấy một nhìn trước mặt ngày một ngàn vị la hán ngày biết rằng một ngàn vị này không thể nào tiếp tục làm cư sĩ được nữa bởi vì họ sẽ chết nếu mà họ không xuất gia thì họ sẽ chết cái biết liền ngài biết là một ngàn vị này có duyên xuất gia nhưng mà xuất gia kiểu nào đây đó xuất gia kiểu nào đây thì ngài biết là một ngàn vị phải xuất gia xuất gia kiểu nào thì ngài xét thấy ngay lúc đó ngài thấy liền ngài thấy là một ngàn vị này đều thấy rằng các vị này đều có tạo phước dân y cá thi ná kiếp xưa nên nay đủ duyên xuất gia theo cách ê hí phi cú đó là cách sao đúng ra đó khi một vị là e hí phi khú mà nhiều hai vị đó lên thì gọi là e thác phi khú có nghĩa là sao có nghĩa là hát thăng mà xa thì tí hát thăng bà xa tại sao tôi phải viết chữ bali đây bây giờ đây là những chữ hãy mỗi lần nhắc tới e hí phi khú là phải nói đến chữ này À, hát thân mà xa ra tiếng nghĩa là ngài chỉ đưa cái cánh tay ra ngài duỗi cánh tay ra ngài nói là ê hả nếu mà một vị ngài nói là ê hí phích khú hãy đến đây tỳ kheo còn hai vị đó lên ngài nói là ê thác phích khú hãy đến đây này các tỳ kheo thì ngay sau khi mà thế tôn nói như vậy xong à, nói cho đủ thì ngài nói thế này nhưng mà thường thường mới nói tắt là nói như vậy chứ ngài nói đủ thế này nè ê thác phích khao về hãy đến đây này các tỳ kheo à, chánh pháp phạm hạnh đã được thuyết giảng hãy tu tập để chấp dứt đau khổ chỉ nói một câu như vậy hãy đến đây này các vị kheo phạm mạnh đã được khéo thuyết giảng đã được như đây khéo thuyết giảng và hãy tu tập để mình chấp dứt sinh tử mặc dù cái vị đó đã đắt rồi nhưng mà đây là cái câu gần những cái câu cái câu cái câu, cái câu mẫu vậy đó câu mẫu vậy đó thì khi mà ngài nói dứt lời thì các vị kheo trước mặt lập tức râu tóc biến mất lập tức cái thế phục trên người biến mất và lập tức là trên mình của các vị này có y bác đầy đủ như là đã xuất gia mấy chục năm chỉnh tề chứ không có sập sệ linh sinh thường thường mình thấy mấy vị mà tân thọ tí theo hãy có cái màn mà y giáo linh sinh nhìn cái y là biết à nhìn, nhìn cái cách đám y là biết non Ừ. một là nhìn cái da đầu á nếu người mới cạo cái da đầu đó, nó còn hơi xanh xanh hay trắng trắng cả người cạo lâu ở trên nó, nó, nó ám nắng thì nó không có bị cái đó ừ. thứ hai đó là cái cái mấy vị mà mới thọ y mới thọ giới nhìn cái cách đắp y là biết liền à, nó, nó, nó xúc sổ nó tuột lên tuột xuống thấy thương lắm à, tôi nhớ hồi xưa tôi xuất gia năm tôi 11 tuổi cũng quấn cũng cột tùm lum nói là xấu hổ mới 11 tuổi rồi mình mặc quần áo nó quen rồi tối hồi mà mình cột cái y như nó tối ngủ sáng ngày có biết túi nư luôn cả người không còn cái gì hết tôi phải nói nó xấu như vậy đó mà mấy vị sư lớn chọc một thời gian dài như vậy đó. nó tụi lũ nó còn dính gì hết trơn á sáng mình ngủ dậy mà ông kêu hỏi cái này kêu bằng cái gì đây cái tôi giúp mình vậy tôi hỏi vậy là sao sư đâu còn mặt gì nữa đâu <cười> nó khó thì nó mới xuất gia mà cái ngày đầu tiên mà mới xuất gia nó vui lắm ăn cơm có được cứ ngồi cứ ngồi vuốt vuốt nó y hoài cái đầu chọc lóc Đấy. mà cái nó y mình ngồi mình vuốt nó lạ lắm mà mình thấy hoài mỗi ngày ấy chứ nhưng mà trên mình nó không sư nó khác còn trên người của mình nó khác rồi cái tu lâu đó nó lờn rồi bây giờ nó dễ vui nó lắm lem nó lem luốc phải chứ còn ngày xưa ngày xưa tôi còn nhớ bảy năm đầu á bảy năm đầu nó sạch sẽ lắm ừ. nhưng mà nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người rồi thì ba ha các vị đáng đã xuất gia xong xuôi rồi đó xuất gia xong xuôi rồi đó thì có nhiều người nhiều vị tỷ kheo gặp ngày họ mến lắm ngày mến lắm 
cho nên họ cũng thay họ cũng xuất gia vậy nhưng mà thay vợ đi theo Đức Phật theo gì đi theo ngày sắc lễ Phật ngày Ngũ Kiền Liên ngày Anh ngày Ai Diếp thì họ xin đi theo vị này à, lạ thì cái phước làm vua cho nên người ta nhìn nó thấy có cái thần có cái chân mạng đế vương có cái thần khí gì mình thấy mình không có hiểu à, để có một ngàn vị đi đi tu xong cũng đi theo à, đi theo vị này gọi là Anh Tề Bà Sĩ Cát Anh Tề Bà Sĩ Cát có nghĩa là gì ta anh tê là ở trong và sĩ cá là sống 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 trong cùng một cái trú xứ đó là đệ tử cộng trú à, thì ở chung vậy này thì hả mấy ai mà có thuyết pháp thì ngày kêu đi nghe pháp đi đã đi bác thì ngày kêu đi bác trong rồi về thì ai nghe được gì thì cứ tu mà thích đi theo ngày thì ngày cho đi theo chứ ngày chớ hề mà ngày nói một tiếng nào hết alo các vị còn nghe không đó thì ngày không có nói tiếng nào hết thì hễ mà học đạo hằng ai nghe ai giảng ngày kêu đi nghe pháp đi à, rồi anh thì ngày kêu đi hành thiền đi hả đi bác hả có đi chung không mà đi rồi cứ như vậy đó thì một ngày kia đó đức phật ngày có gặp cái nhóm này Ngài hỏi gì chứ thầy của mấy ông đó có dạy cho mấy ông về giáo lý hay không thì mấy ông nói dạ lạ lắm cứ đi theo sư phụ thấy sư phụ đáng kính quá ừ, thấy sư phụ nguyên bác lắm ai hỏi gì sư phụ cũng nói ngon lành lắm mà sư phụ chế thầy nói rồi thì tụi con cái điều gì hết thì đức phật ngày mấy kia ngày mai hà kiếp cấp pina tới ngày hỏi có đúng vậy không người ta đi theo ông như vậy ông vẫn đã có giảng gì hết nó dạ không đông quá thầy thì tổ đông lắm có thế tôn thì con nghĩ không cần thiết nữa con đâu có cần thiết phải nói nữa để phật đợi hãy thuyết pháp cho họ đi họ có lòng kính tin nên mình thì mình hãy thuyết pháp cho họ đi thì sau khi mà ngày nghe để phật nói như vậy ngày chỉ giảng cái một pháp có chút xíu thôi chỉ trong vòng ba nốt nhạc chỉ trong thời gian ba nốt nhạc thì một ngàn vị tỷ kheo này đều lập tức chuyển quả là hẹn để lập tức chuyển quả là hẹn À, tôi quên chị nữa còn nói về cái bà hoàng hậu kia đó là sau khi mà ông vua đi trước thì phải đi sau và cũng lại lập lại cảnh y chang như vậy à và lập lại cảnh y chang như vậy và cũng tới với gặp chồng xong thì lúc đó đức thế tôn và một ngàn vị kia đang ngồi ở đó mà một ngàn vị tân thọ tiếng kheo đó thì bà cũng phát nguyện mà nó nếu quả thật mà trước mặt con là thế tôn là la hán là chánh đẳng giá là tứ sanh từ phụ là thiên nhân chi đạo sư thì xin cho cho một đoàn người này hãy qua sông lập tức thì sao có lời nguyện này thì lập tức một ngàn người nữa đều qua sông và lúc bây giờ thì đức tôi cũng thuyết pháp cho họ và họ một ngàn vị hồi nãy đó người nam đó, lập tức đắc la hán nhưng mà một ngàn cái bà nữ này đó một ngàn cái vị nữ nhân này đó thì chỉ chứng dự lưu tức là tu đà tu đầu ờ ừ. và đức phật xét thấy rằng thì là một ngàn bà này sẽ phải xuất gia họ không còn đường rút lui nữa ngài biết chắc chắn họ đủ duyên chứng chứng là hết và họ đủ duyên để xuất gia cho nên lúc của tôi tôi mới dùng cái thần giao cách cảm ấy ngài mới suy nghĩ thế này Palavana tức là tỳ kheo liên hoa sắc à, hãy lập tức đến đây ngài chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Up ừ. Palavana, up Palavana tức là đệ nhị cái tên hay dài thượng thủ thanh văn bình ni tức là tương đương ngày một kiền liên bên tăng đi nói gì hiểu không ta alo có nghĩa là bên tăng hay bên ni ấy, có cái tương đương là bên tăng hay đệ nhất trí tuệ là ngày sẽ là phát mà bên ni đệ nhất là bà khê khê ma rồi bên tăng hay đệ nhất thần thông là ngày ốc ngày một kiền liên thì bên ni đệ nhất thần thông là bà ốc có la vần này bà đẹp lắm ốc có la vần là cái màu da của bà đó vần đó là màu da cái màu da của bà đẹp như hoa sen hoa súng nó màu hồng đẹp lắm mà có một chuyện cũng héo le là đệ nhất thần thông bên ni đó do cái nghiệp cũ có thần thông vậy nó mà vẫn bị người ta cưỡng hiếp lúc đó thần thông không có phát huy tác dụng được dễ sợ người 
còn bên tăng là đệ nhất thần thông bên tăng là ngày một quyền liên là, là giỏi như vậy mà cuối cùng bị cướp nó giết là vì sao biết là vì lúc đó thứ nhất ngày không có ý tránh thứ hai nữa là ngày biết được cái nghiệp phải trả phải phải, phải chịu mà theo nó đằng trong chú giải nói rằng lúc đó cái thành công của ngài cũng không có phát huy được nếu ngày muốn ngày chỉ tránh được mấy lần đầu mấy lần sau ngày biết là nếu có tránh cũng không được nha chỉ có cái này phải ghi nè chỉ có phật toàn giác à, mới không bị tấn công bạo liệt à, rồi sao nữa phật độc giác và thanh văn thì hoàn toàn có thể chết vì bị hoàn toàn có thể bị bị giết đi rồi hoàn toàn có thể bị giết à, nhớ nha chỉ có phật toàn giác mới không bị tấn công bạo liệt tấn công bạo liệt là sao có nghĩa là nhiều lắm á, là người ta chỉ làm cho ngày chảy máu hơn chút thì thôi gọi là ta du quan giá quả rồi người ta chửi bới rủa xả rồi chạy nhẹ chơi cho vui vậy thôi ừ. chứ còn tấn công bạo liệt và kiểu như là thanh văn với độc giác thì không bạo liệt là sao thí dụ như có vị phật độc giác bị người ta búng sỏi vào lỗ tai là ngày chết và yeah. sinh văn có thể bị cướp giết hoặc là bị người ta ném đá mà bể đầu rồi đó thì cho đánh giá thì không thì nhẹ ngày bị cái nhẹ thì ví dụ như người ta, người ta bị cái chân của ngài bị chút vậy thôi chứ còn mà bị mà để cho mình mấy máu me thì không có bị cái đánh giá tuyệt đối không có bị cái đó gọi là bạo liệt thì không có uh -huh. còn vị sinh văn và độc giác thì hoàn toàn có thể bị cho nên cái vị biết tôi là một tu sĩ nhưng mà nói tới cụ an hồi xưa tôi mới tin nó không tin thì không có đúng lắm thì tôi cũng có tin chút thôi có nghĩa là nếu mình có lòng lành mà cái nghiệp mình nó nhẹ thì nhờ cái cái phước đó mình tránh được một chút rồi chư thiên hộ trì mình tránh được một chút rồi qua lực tam bảo có thể hộ trì cho mình một chút nếu mình có lòng tin nha. nhưng mà tôi chỉ nói là một chút thôi mà với điều kiện là cái nghiệp nó nghiệp nhẹ chứ nếu nó là trọng nghiệp rồi gì đó ha, thì phật độc giác á rồi ngày một kiền liên rồi tránh không nổi thì xá gì mình nha nên tôi không tin có chuyện cầu siêu tôi càng không tin nữa là bởi vì cầu siêu đó, cái khả năng mà mình tụng kinh mà người ta được chút ít gì đó khả năng nó chỉ có một phần triệu thôi bởi vì lúc họ theo kinh nam tông họ vừa tắt thở là họ đã đi đầu thai rồi họ đi tái sanh về cảnh giới nào đó rồi chỉ có một phần triệu khả năng đó là họ sanh làm cái loài ngạ quỷ một cái loài phi nhân nào đó là họ nhận được phước báo đó họ hoan nghỉ họ đổi kiếp mà khả năng là chỉ có một trên một triệu thôi uh -huh chỉ còn mà đã dứt hơi rồi đó là coi như là cái khả năng đó rất thấp tại mình thương thì mình mình thương thì mình làm vậy chứ còn hy vọng thì không có hy vọng lắm nha vì bà cũng điều quan trọng nữa đó đó là mỗi người đó là tự cầu an cầu siêu cho mình bằng cách là vung bồi công đức nha chứ còn mà mình không có vung tự vung bồi công đức mà cứ trông đợi người ta mà cầu nguyện chú nguyện thím nguyện gì đó là coi như là là, là không không tụng kinh lúc cần có chứ như hồi nãy tôi có nói rồi có nghĩa là đương sự có thêm chỉ có chứ mà mốt mà nói tôi nó không có mà nó có chứ nhưng chứ nhân chứ chỉ nhân bự nhưng đương sự lúc sinh thời cũng phải là người có tu tập ít nhiều phải thêm cái này nữa nha chứ nếu mà tôi nói không là 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 cũng không được nhưng mà tôi phải nói rõ là một trên một triệu thì các vị mà không có tin đấy tôi cho địa chỉ nha lên hỏi ngày thanh đấy ngày thanh ở núi Vinh đấy nha à, tôi nói lên hỏi ngày nói có ông sư ông nhân nguyên nói vậy đó ông nói là cái khả năng nó thấp lắm rỗng còn giọng thêm câu đó nó là cái người đó là đương thời phải làm sao chứ còn nếu mà đương thời mình kiểu là cà chớn tào lao đó là mà mà chết mà nhờ người ta tụng mà nó lên đó, thì nó quá khỏe rồi nha à, sống đi cướp nhà băng xong rồi cái gần chết cái cúng chuộng triệu cái siêu thì sướng quá cái đó là, là quá sướng à, nhưng mà theo tôi biết thì cái chuyện nó không phải đơn giản như vậy bởi vì la hán mà lục thông mà tránh còn không nổi cái nghiệp mà bỏ chứ mình là tránh sao nổi nha cho nên ở trong kinh kinh mi tiên này kinh kinh mi tiên đấy nói rằng đấy tụng kinh đấy 
cầu e chỉ có tác dụng với ba điều kiện biết còn còn nghe không ta một là người tụng chuyên tâm người nghe thì hoan hỷ đón nhận với sự hiểu biết có hiểu biết nữa rồi cái thứ ba đó là không có trọng nghiệp can thiệp không biết có hiểu cái thứ ba này không ta alo có hiểu ba cái này không thứ nhất là người tụng chuyên tâm có nghĩa là tụng mà cứ ê, miệng ê, a mà không biết mình tụng cái gì rồi tụng ê, a mà cái đầu thì nghĩ chuyện khác y áo chỉnh tề mắt liêm diêm mà nó ghi cái đầu tính tầm mấy tầm bảy chuyện gì đó là coi như trái quất thứ hai là người nghe nằm thôi thóp thở không ra hơi thở lè lưỡi như vậy đó rồi 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 hiểu cái gì mà đã vậy còn tụng tiếng bali nữa nó còn sống sờ sờ đây nè mà nó nhìn chữ bali nó còn trái quất mà hú chi đó, nó ngáp ngáp rồi mà tay bắt cánh chuồng mà tiếng Bali gì mà nổi lúc đó hai ly rưỡi cũng không hiểu được nó Bali ok rồi cái thứ ba nữa là không có trọng nghiệp can thiệp có nghĩa là nếu đó là cái nghiệp mà ung thư cái nghiệp sida cái nghiệp mà còn như nhồi máu cơ tim cái nghiệp nghiệp mà gọi là bại não rồi đó thì coi như tụng gì nổi nha cho nên phải làm ơn nhớ dùm cái này chứ còn tôi kỹ nhất cái vụ mà kêu gọi là linh lắm linh lắm tam bảo là vô lượng quay lực tùm lum rồi lỡ người ta tin theo người ta về người ta cầu người ta tụng không được rồi có phải người ta chê mình cái đạo giỏm không mình tưởng mình mình đi riêu rao tuyên điền là ngon thật ra là mình chửi đạo đó nha uh -huh. nó có cái chữ này hay lắm phật pháp là kêu là xa 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 ná có nghĩa là giáo pháp hay là lời dạy Hả? tức là teaching mà cái chữ na xanh đá đó nó có nghĩa là phá hoại cho nên mình cộng lại hai chữ đó là xa xanh đá mà na xanh đá nó có nghĩa là phá phá đạo cái chữ này rất là hay và con nên nhớ chữ này xa xanh đá là giáo pháp mà na sa ná là phá hoại mà cộng lại là xa sa ná na sa ná có nghĩa là phá đạo có nghĩa là nhiều khi cái lòng mình muốn là hỗ trợ mà là đã thành ra là phá đạo đây là cái chữ mà bà con nên nhớ tiếng bali nha nên nhớ tiếng bali ừ. nên nhớ tiếng bali để mà, mà chữ hay quá mình nghe nó phá đạo mà biết bali cái gì đó là xa sa ná na sa ná ừ. nó từ cái động từ là na xe tí có nghĩa là là phá hoại làm cho hư ừ. nó làm cho hư à, na xe tí cái động từ cái verb của nó là na xe tí mà cái nào của nó là na xanh nát à. như vậy thì xa xanh nát là xa phải đạo rồi thì lúc bây giờ đó cái chữ này đó mà tại vì tôi không bỏ dấu được chữ xa nghe tôi đọc nè xa xanh nát như vậy chữ xa đầu tiên là phải có dấu cái quyền rồi cái chữ na sắp đắt thì chữ na nó cũng phải có dấu quyền à, là đi là đúng ừ. rồi thì lúc đó ngài mới chú nguyện là một là chú nguyện là tỳ kheo đi ấp hãy đến đây đi thì lúc đó bà ấp lập tức biết liền và bà đã đến thì bà mới truyền giới tỳ kheo cho cho mấy người này xong rồi bà mới đem mấy người này về về đi viện còn riêng thế tôn thì đem một ngàn vị tỳ kheo đó về về chùa về tăng tăng viện uh -huh. thì về thì tôi quay lại cái chuyện hồi nãy đó tức là về sau khi mà uh, tôi nhắc lại nha một ngàn vị mà đi chung với vua lúc xuất gia đó là đắc a la hán rồi còn một ngàn vị mà tôi vừa nói đó là những người đệ tử sau này không phải một ngàn vị đi cùng vua ngày đầu biết được em biết hiểu không ta có hiểu không dạ rồi vậy là hiểu là được rồi à, chứ còn ngàn vị kia ta đắt a láng rồi còn đâu đắt ừ. thì là 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 là, là, 
thì khi mà đức phật ngày hỏi với vị phụ ngày hỏi ngày ngày cấp cái nam bộ như vậy là không có dạy gì cho học trò đó mà dạ không thì đức phật nói hãy dạy cho chư tăng đi ừ. thì ngài mới bắt đầu ngài mới nói có một chút xíu thôi chỉ có ba giây thôi là đắc một ngàn vị điều đắc la hán hết thì lúc đó đức phật ngài mới nói rằng trong đệ tử của như lai chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có một tỷ kheo nào mà có cái khả năng mà mà thuyết pháp mà độ thánh cho người ta nhanh như vậy cho người ta đắc thánh mà nhanh như vậy nhiều với một số lượng lớn như vậy cho nên ngài mới xác nhận ngài, ngài xác nhận đức phật xác nhận ngài mấy hai cái cái nát là đệ nhất để nhất gì để nhất quấn tăng ừ, tức là dạy chữ tăng đó số 1 rồi sẵn ở đây chúng tôi cũng nói luôn thế nào là đệ nhất tiếng Pali kêu là y ta bắt gá nói để xong tôi nghĩ nha y ta gá tức là đệ nhất biệt hạnh biệt hạnh là sao là cái hạnh đó không không ai bằng mình hết á nha vị nào hội đủ bốn điều kiện sau đây mới được đức phật tuyên dương đệ nhất biệt hạnh mở một đơn như là đệ nhất thần thông trí tuệ đầu đà các vị có hiểu không ta tôi nói là xong rồi mình nghĩ alo chú giải trong kinh ba ha cái nát không có nhiều nha cũng khá lắm nhưng mà tôi tôi bữa nay tôi kết hợp luôn cái chú giải trong trong tăng chi nữa uh -huh. tức là từ đây về sau mình nghe nó ma ha cấp cái ná là các vị nhớ hết nhớ tất cả những chuyện liên quan tới vị này nha uh -huh tức là hội đủ bốn cái điều kiện sau đây mới gọi là đệ nhất chứ không phải không phải là 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 là, là muốn là được mà phải hội đủ bốn điều kiện sau đây uh -huh. mới được đức phật tuyên dương là đệ nhất biệt hạnh biệt hạnh là cái hạnh đặc biệt còn đệ nhất có nghĩa là là không có ai mà không có ai mà 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 được như mình nữa alo tôi còn nghe không nghe yeah, rồi thứ nhất là chi thứ nhất là áp thấp bậc thị bất chi tổ có nghĩa là phải có cái bằng chứng điển hình cụ thể có nghĩa là phải có cái gì đó cho người ta thấy thí dụ như ngày ngày sáng lại phất thì là, là cái chuyện dài lắm mà nha thì tôi chỉ kể vắn tắt thôi tức là ai cũng nhìn thấy là có những lần mà đức phật ngày hỏi ngày sáng lại ngày một liên không trả lời được nhưng mà ngày sáng lại phất trả lời được và chuyện này rất nhiều lần và chưa bao giờ có cái chuyện mà ngày một kiền liên không bao giờ có cái chuyện mà ngày sáng lại phất không trả lời được mà ai đó trả lời được chỉ không có mà chỉ có trường hợp thế tôn hỏi mà cả hội chúng kể cả ngàn bộ kiện liên không trả lời được mà ngài sẽ là phật trả lời được hội chúng nhiều lần biết chuyện đó cho nên đức thế tôn mới xác nhận ngày ngày sẽ là phật là đệ nhất về trí tuệ là phải trước đầu tiên là phải áp thấp bắt tiêu tô cũng là phải có cái bằng chứng cụ thể là như vậy thì ai cũng thấy thứ hai đó là a manato có nghĩa là cái túc duyên sâu dày tức là có cái chuẩn bị tốt ừ, có cái chuẩn bị tốt túc duyên sâu dày chứ ai cái má ná là từ xa từ xa đi lại cái chữ đó nghĩa là từ xa đi lại nhưng mà ở đây mình hiểu đó là nghĩa xác và nghĩa, nghĩa bóng phải hiểu là có túc duyên sâu dày có nghĩa là có nhiều kiếp nhiều kiếp nhẹ vung bồi cái biệt hạnh đó không biết có hiểu không ta alo vung bồi cái biệt hạnh đó thí dụ giống như là ngày đệ nhất thiên nhãn thì nhiều đời đó là ngày cúng dường đèn đuốc tạo ánh sáng cho người ta 
rồi cái vị mà để nhất diệu âm á, là nhiều đời đó là nói năng á, là rất cẩn thận không có nói bằng tâm sân à thấy giận quá là im không có nói mẹ nói là phải ngọt ngào nói bằng tâm tư đó à, cho nên nó là nhờ vậy sanh ra mới là để nhất diệu âm là có âm thanh hay ừ. là phải vung bồi nhiều kiếp rồi cái thứ ba nữa là trình á quá sito có nghĩa là bình sinh sống chuyên sâu về cái biệt hạnh đó cái chữ trinh đó đây cái là accumulate trinh đó accumulate để bà có cái biện chữ này không ta có nghĩa là cái sự quân tập á trinh đó bác có nghĩa là 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 mình sống chuyên sâu về cái biệt hạnh đó có nghĩa là là ai cái gì cũng cần biết mà mình là coi như đặt rồi đó nhưng mà cũng vùi sâu trong đó để hiểu không ta alo có hiểu này không có nghĩa là đắt rồi mà vẫn tiếp tục thí dụ như bây giờ mình để nhất thuyết pháp đi là mình coi như là suốt mùa thu các bạn là mình thuyết suốt à có nghĩa là cái phá quả đầu đà đó là dầu có đắt a la hán rồi không còn chuyện gì để làm nữa nhưng mà cũng tiếp tục coi như thọ cái đầu đà 13 ba cho đến ngày chết thì thôi nó gọi là chuyên sâu cái thứ ba là phải có cái đặc biệt dạ yeah, rồi cái thứ tư cái thứ tư cái thứ lấy gì quên hả của sư tu về sau cái thứ tư quên rồi ta mới coi rồi tối quên cha rồi một á là sự kỳ với sự quên rồi tôi tôi coi xíu rồi thôi để coi thì cái... ba giây chỉ có ba giây thôi nhanh vô cùng chỉ có ba giây thôi chỉ có ba giây thôi một cái đó là ít ấp thấp bát tô thứ hai nó là a cái bát tô thứ ba là chinh nó bát tô cái thứ tư nó là à gu na tí ri cát trời đất kì gu na tí na nha tí na này này gu na gu na Tí rì ca tù Có nghĩa là Trong thực tế Không ai Sống bằng Đương sự Về Những cái biệt hạnh này đủ bốn cái rồi xong à, thứ nhất là ấp thấp bát tiêu tô có nghĩa là phải có bằng chứng cụ thể cái thứ hai nữa đó là a à, cái bát tô có nghĩa là túc duyên sâu dày thứ ba là chinh nó bát tô có nghĩa là bình sinh nó chuyên sâu về cái hành đó và cái thứ tư là gu na chữ na nó thành chữ na rồi cái cái giọt mưa cuối mùa này không bao giờ mà đắp cho tôi được cái dấu mà không có cái người nào tôi quên rồi người ta viết dính liền nha rồi tự nhiên mình tắt nó ra cái mình nghĩ có động trời không tự nhiên mình tắt nó ra uh -huh. ok à, thì đây là, là cái suy nghĩ hồi nãy tôi kêu bà con mà học cái bài này phải có kêu viết là bởi vì mấy cái này rất là quan trọng để mai này mình nghe nói là vị đó để nhất cái gì đó là phải biết à nhớ là nhớ là bà mới nghe giảng muốn gọi là để nhất là phải hỏi đủ bốn cái này mà phải có chữ pali nữa cái mà sợ nhất cái thảy đó sợ nhất cái thảy đó, đó là kinh điển nam tông mà không có bali mỗi cha nói một cách đó mà các vị biết bốn cái này mà các vị đã đọc bản tiếng anh đó là cho chết rồi nếu mà bữa nào mà các vị thí dụ như các vị đọc tiếng tà tiếng nhật tiếng um, ấn độ nó còn chết dữ nữa cho nên cái gốc vẫn là tiếng bali cái này rồi muốn dịch gì đó dịch nha thì ở đây anh muốn nghe nói ai mà đệ nhất mình nhớ à bộ đệ nhất là thứ nhất là phải là ấp tức patito rồi cái bằng chứng điển hình thứ hai nữa là người đó phải có túc duyên sâu dày 
cái thứ ba đó là người đó ngay trong đời sống không phải là chuyên sâu À, chứ không phải là mới cái đầu đà đi bác được hai ba ngày cái để nhất rồi xong rồi về là ở như villa điện tử nó lo à, ở nhà villa mình đi đâu mình chuẩn bị cái villa cái vali đó là là sách sách vali đi thì villa đó là không có kể là là đầu đà nữa uh -huh. rồi cái thứ tư nó là, là, là cái hạnh nó trong thực tế không ai bằng đó, rồi bây giờ đã là 8 giờ kém 15 xin hẹn lại bà con ngày thứ ba Chúc quý vị một ngày Tết thật là vui.